สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมนำเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมนะครับมาที่อุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยนะครับพาเพื่อนๆมาเที่ยววัดโบราณครับและคลิปนี้มาที่วัดพระพายหลวงครับคลิปก่อนหน้านี้ครับพาเพื่อนๆนั้นไปกราบพระพูดได้หลวงพ่อโตที่วัดสีชุมนะครับหลวงพ่อโตหรือพระอัจนะผู้ไม่หวั่นไหวนะครับเลยมาหน่อยครับก็จะพบกับวัดพระพายหลวงซึ่งมีความสำคัญอีกวัดหนึ่งในสมัยสุขโขทัยนะครับและหัวใจมิตีนอนเวพาเพื่อนๆมาเที่ยวแล้วก็จะต้องเล่าประวัติของวัดพระพายหลวงให้เพื่อนๆฟังด้วยนักโบราณคดีนั้นเชื่อว่าวัดพระพายหลวงอาจจะเป็นวัดแรกที่สร้างขึ้นในเมืองสุขโขทัยนะครับในยุคแรกๆเลยนะครับเนื่องจากวัดพระพายหลวงแห่งนี้นั้นมีศิลปะแบบเขมรหรือว่าแบบขอมอยู่ด้วยนะครับและก็มีการสร้างเพิ่มเติมในยุคสุขโขทัยตอนปลายครับประวัติศาสตร์ของสุขโขทัยนะครับประมาณกลางพุทธวรรษที่18หรือประมาณปีพุทธศักราช1800นะครับเมืองสุขโขทัยได้เกิดขึ้นจากการจัดตั้งของเมืองระโวหรือว่าเมืองลบบุรีนะครับเมืองใหญ่ในที่ราบลุ่มแม่น้ำภาคกลางในช่วงเวลาเริ่มแรกครับศิลาจลึกวัดสีชุมเล่าว่าพ่อขุนศรีนาวนำถมประถมกษัตริย์ของเมืองสุขโขทัยสิ้นพระชนขอมสบาดโขนลำพงได้เข้าครอบครองเมืองสุขโขทัยพ่อขุนพาเมืองโอรสพ่อศีนาวนำถมที่ครองเมืองราชได้ชักชวนพระสหายคือพ่อขุนบางกลางหาวเข้าร่วมชิงเมืองสุขโขทัยกลับคืนมาได้ช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงอาณาจักรขอมตอนปลายที่ขอมนั้นเผยแผ่มาทางลบบุรีมาถึงเมืองลบบุรีนะครับเมืองระโวจากนั้นก็มาชิงเมืองสุขโขทยัยทั้งสองพระองค์ครับได้สู้ลบกับขอมสบาดโขนลำพงและได้ชิงสุขโขทัยกลับคืนมาได้พ่อขุนพาเมืองนะครับได้ยกเมืองสุขโขทัยของพระบิดาพร้อมกับได้มอบพระขันชัยศรีและพระนามศรีอินทรบดินทราทิตของพระองค์ให้กับพ่อขุนบางกลางหาวและสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ของกรุงสุขโขทยัยส่งพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตนี่คือปฐมบทของกษัตริย์ต้นราชวงศ์พระร่วงนะครับนักโบราณคดีเชื่อว่าวัดพระพายหลวงเป็นวัดแห่งแรกในเมืองสุขโขทยัยก็เนื่องจากว่ามีโบราณสถานประธานเป็นปราสาทแบบขมิ้นสามองค์ตั้งเรียงจากเหนือไปใต้หันหน้าสู่ทิศตะวันออกปัจจุบันเหลือเพียงปราสาทองค์เหนือมีหลักฐานลวดลายปูนปั้นที่ขายกับลายปูนปั้นที่สุมด้านทิศใต้ของปรางประธานวัดมหาธาตุลบบุรีเหล่านี้เป็นหลักฐานแสดงถึงความสัมพันธ์กับเขมรที่แผ่เข้ามาถึงเมืองเหนือที่สุขโขทัยโดยผ่านมาทางลบบุรีนะครับจากนั้นนะครับเขาก็ได้สร้างวัดไทยก็คือวิหารวัดไทยด้านหน้าพระบางเชื่อกันว่านี่คือโบราณสถานแห่งแรกในเมืองสุขโขทัยครับเพราะว่ามีศิลปะแบบเขมรแซมอยู่ด้วยนักโบราณคดีเขาก็เชื่อว่าศูนย์กลางการปกครองของสุขโขทัยในยุคเริ่มแรกนั้นอยู่ที่วัดพระพายหลวงเมื่อสิ้นพ่อขุนศรีธราทิตพ่อขุนบานเมืองโอรสลงใหญ่ได้ปกครองต่อมาไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าในระยะต้นนี้ศูนย์กลางของเมืองยังคงอยู่ในบริเวณวัดพระพายหลวงซึ่งมีพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมและมีคูดินล้อมรอบหรือย้ายมาที่เมืองใหม่ที่มีวัดมหาธาตุเป็นศูนย์กลางแล้วหรืออย่างนะครับแต่เมื่อพ่อขุนรามคำแหงพระอนุชาได้ขึ้นปกครองสุขโขทัยต่อมาข้อมูลจากหลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งบอกให้ทราบว่าได้ย้ายเมืองมาอยู่ตรงที่มีวัดมหาธาตุเป็นศูนย์กลางแล้วนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของวัดพระพายหลวงครับเป็นวัดที่มีร่องรอยนะครับให้เห็นว่าสุขโขทัยตอนต้นนั้นได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรขอมซึ่งมีรูปทรงการก่อสร้างปราสาทสามยอดนะครับจากเหนือไปใต้คล้ายๆกับปราสาทที่จังหวัดลบบุรีเมื่ออาณาจักรขอมเข้าครอบครองสุขโขทัยไม่ได้จากนั้นก็เป็นยุครุ่งเรืองของสุขโขทัยเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อนั้นผมจะนำเสนอเพื่อนๆให้ได้รับชมในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมด้วยนะครับ